はい、えー、デレシャーカーです。えー、今日はですね、あの、なんか、上に伸びるようなサーブとね、なんか、前に倒れる、投球のようなサーブってありますでしょ。えー、っと、あの、それについてですね、ちょっとお話したいと思うんですね。真ん中にはね、あの、なんかこう、あの、上に伸びるような、こう、ショルダーオーバーショルダーのようなね、あの、ショルダーオーバーショルダーってのは、こう、トースアップじゃないですか。この、前の角はね、こう、後ろからね、こう、あの、なんですかね、こう、追い抜くような、こう、サーブなんですけどね。あの、多分、後ろの、こう、動画で出てると思うんだけど、ちょっとトース上げた時のね、この前の角、位置見てもらえば分かると思うけどあの前の方下がってないんですよねこのままこうこの方の位置がこのままこう上がってこう打ってるっていう形になるんですねまあこれショーダーオーバーショーダーって言うんだけどあのー、なんかどうしてもねこうなんか投球ならサーブになってしまうとあのー、それについてですね一体どうなのということについてちょっとお話ししたいと思いますねえっ、ー、とちなみに私のことについてお話しさせてください私のテレス雑誌の方であの傷解説その他あの世界のテレスの事情なんかをですね雑誌の方でえっ、ー、と掲載していましたえー、でその他ですねあの日本代表選手プロになるまであのいろんな順位をこう出してきてであ,のあとはもういろんな、ねえー、とあの海外のアカデミーその他高校に、えー、と留学させる留学授業、えー、その他、まあ、いろんなスポーツ施設とか、ね、そういうのもちょっと経営したりとかしてましたその30年のです、ね、ちょっと経験を、ねちょっとえー、とお伝えしていきたいなというふうに思います,です、ねえー、とちなみにです、ね、あのサーブなんですけど、まあ、これあくまでもねあのえっ、ー、と、ジュニアが対象なんですけど、多分ね、一般の人もね、当てはまると思うんです、あの、思うんですね。で、いろんなこう、フォームありますよね。こう、なんかこう、トスを低くして、まあ中にはね、こう、トスを低くして、あの、あの、低くしない方がいい人もいるし、逆にトスをこう、高くして、あの、打った方がいい人もいますし、その違いって何なんだろうか、とかね。まあ、どっちがいいとか悪いっていうふうに決めるわけじゃないんだけど、これ結局ね、あの、やっぱりね、あの、運動能力なんですよ。運動能力の、あの、特性によって、えっ、ー、と、変わってくるということなんですよね。で、あのちなみにですね、ちょっとこうまだあの後ろの構図を見てもらえばわかると思うんだけど、これがあのあの子供からね大人までのこう体型の図なんだけど、あの。えっ、ー、と、生まれた時って頭がでっかくて体がちっちゃいですよね。キューピーちゃんね。まあ、二頭身とかでね。あの、体の半分が頭だみたいなんだけど、まあ、大人になって最終的には九頭身ね。っていうふうな形になって、頭が小さくなって、で、えっ、ー、と、体の方が、こう、なん、あの、なんですかね、こう、長くなっていくっていうね。この、こんな形に、えっ、ー、と、成長しますよね。で、特にあの、12歳以下の、あの、なんですかね、こう、ジュニア時代ってのはもうこの超中間ぐらいになってるんですよ。で、あの、体の重心っていうのがあって、重心っていうのは、まあ、おへその下はね、大人だったらおへその下なんだけど、当然赤ちゃんだったら、こう、胸のね、ところ、こう、溝落ちぐらいまで来るのね。だから、まあ、いたら、あの、子供っていうのは重心が高くて、で、大人になればなるほど、この重心がだんだんこう、下がっていくというふうに考えていただければいいと思いますね。で、さらに脚力なんですけど、あの、第二次成長ですね。まあ、12歳から、ま、中学に入って大人の体になってきますよね。そうすると自然に脚力ついてくるんですよね。なので、小さい頃は脚力がなくて、で、大体ね、片足、大体四頭筋でね、えっ、ー、と、テニスやってる、あの、選手だったら、だいたい 60% ぐらい。片足で6、体重の 60% ぐらいで、だいたい一筋だけでね。で、これがもう非常に強くだったら80とか、90とかっていう風な、あの、90% を支えれると。で、これがまあ、あの、こう、中学ぐらいになってくると、だいたい片足でまあ 100% 支えれるという風な形で、やっぱり年齢が上がればあるほど、あの、なんつうかね、筋力も上がってくるんですよね。で、それとはどうなるかっていうと、まあ、あの結論から言うことね、脚力がなくて重心が高いですね。特に、えー、そういう体型の人っていうのはこう前、前に倒れるような、投球のようなサーブになるんですよ。まあ、あの下の,あの動画見てもらえたら分かるんだけど、まあ、この子はそんなに頭が大き,あの大きくはないけど。なので、あの、どうしてもこう重心が高くて頭が大きいと上に上がれないね。それも脚力がないと。だからこう倒れるようなっていうのが結局自然なんですよ。なので、あの、まあ、12歳以下っていうのはどうしてもこう倒れるかに上に上がれるか倒れるような形にどうしてもなるのかなと。で、それがまあ、まあ、例えば高校生とかになってくると頭が小さくなるからこう、あ,あの、上半身が軽いでしょ。で、えー、下半身に脚力があって、で、重心が下がるから、どちらかというと、上に行くような動作に、だいたい、こう、変更、変更というか、変わっていくんですよ。えー、で、結局、まあ言ったら、特に男子なんかも、ショーダーオーバーショーダーと、こう、上に上がるようなサーブに、こう、なっていく傾向があるということなんですよね。で、えー、それを踏まえていけば、やっぱりその、なんていうんですか、
、あの、上に上がるっていうことは、例えば一般の人もそうなんだけど、あの、よくこう、プロがやるように、こう、上にのんびりのし、無駄オーバーショーでやりたいという、その気持ちはわかるんだけど、え、脚力ないと難しいんですよね。で、ちょっとこの後ろの動画をね、見てもらえばわかると思うんで、これは小学校ね、4年生ぐらいの女の子なんですね。4年生か。5年生ばっかりになったばっかりから、まあ、まあ4年生ぐらいですね。で、もう明らかにもうショルダーオーバーショルダーで、上にこう体重がこう上にガーッとこう上がるような感じに打ってますよね。で、この子の場合なんですけど、シングルスカートは簡単に10回できるんですよ。ちょっとこれ後ろ見てくださいね。あの、同一人物ですと、シングルスカート4年生の時でこんだけできるんですよ。えー、ということは、脚力があると、こういう、こう、上に上がるようなサーブができると。で、脚力がないとね、おそらく大体ね、あの、前に倒れるような、あんまりね、高い打点で打つってのは厳しくなってくると思うね。なので、結局、体力に合わせて、このフォームっていうのは変わってくるから、だからよくプロのようなサーブを真似したいと言っても、やっぱりこう、体力に、こう、比例しているというふうに考えてもらっていいと思うんですよね。で、あの、よく、えー、こう、まあ、ご依頼があるんだけど、昔もご依頼あったんだけど、その、例えば、この、ショーダーオーバーショーダーね、こう、後ろでやってるように、こう、肩上げて、体をこう、傾けて、こう、上にこう、こう、伸び上がるような、こう、サーブをね、もう、早めに、こう、ちょっと、あの、マスターしたいんだ、というふうな人がいたんだけど、まあ、私最初に言うんですよね、こう、もう、そ、そ、その、サーブっていうのは、やっぱり、脚力がないから、脚力ないと、逆にその、なんていうのかな、あの、形だけね、ショルダーオーバーショルダーできたとしても、上に上がれない、あの、フォームできたとしても、おそらくサーブ遅いんだよね。あの、やっぱりね。極端に言えば、あの、フォームは最新型のフォームでもね、あの、なんていうか、体力ないから。パソコンにね、あの、古い、古い CPU のパソコンになんか最新型の OS 乗っけるようなもんでね、あの、新しい、新しいものを乗っけても、その、なんていうかね、あの、なんか機械の,あの CPU のスピードが合わないものだったら遅くなるのと同じで。やっぱり最新型のフォームっていうのは、やっぱりそれだけの、なんていうかな、体力っていうのも必要とするのかなというふうに考えてもらっていいと思うんですよ。えー、ということは、もう以前にもあったんだけど、何人か挑戦していていただいたんですけど、私はも最初からちょっとスピード遅くなるし、あの、成長待った方がいいんじゃないのっていうのもあったんだけど、いや、どうしてもさっき挑戦したいですって言うから、やったんだけど、やっぱ案の定ね、あの、あの、体力に関してはちょっと的に無理があったから、で、先方の方のコーチにもね、あの、やめた方がいいとかって言われましたとか言ってましたけど。だから、まあ、取り組むのはね、だから、あの、あの、全然問題ないし、あの、え、それに関しては私も協力はしますけど、でもあらかじめこういうサーブを調整するんであれば、後々筋,筋力もつけて、やっぱり16歳以降になるようなこうフォームになってくるから、それをちょっとやっぱり理解した上でね、こういうのは取り組んだ方がいいかなと思うんですよね。で、まあ、あと大人の人もそうですよね。やっぱり脚力ないと、やっぱりこう上に上がるようなサーブっていうのは多分難しいと思うんですよ。なので、まあ、トスなんかもそうで、やっぱりこう、あの、高い位置でこう、プロがいるように、ブーンとやるようなのは、やっぱり多分無理だと思うんですよ。で、むしろやっぱり体力ない人は、トス低いところを、こう、あの、打ってもらった方が、で、ちょっと、投球気味に打ってもらった方が、おそらく、スピードは出るんじゃないのかな、というふうに思うんですよね。<笑>なので、まあ、ここはやっぱりね、あの、まあ、中にはね、あの、なんですかね、よく私がこう動画にまさかこう、プル、プルサーバーどうとか、プッシュサーバーどうとか、いろいろ言ったけどもね。えー、やっぱりね、もうその人もね、やっぱりこう、なんとか、運動能力とこう、比例するんですよね。なので、やっぱりこう、自分の、やっぱり体力に合った、こう、動きというか、そういうのをこう、やっぱりこう、見つけてもらって、えっ、ー、と、取り組んでもらうことが、まあ、一番いいのかな、ということなんですよね。えー、なので、まあ、逆に言えばですね、あの、なんですかね、こう、低年齢の子でも、脚力があって、その、なんですかね、こう、あの、バネがあるんであれば、こう、ショーダーオーバーショーダーような、4年生でもね、ショーダーオーバーショーダーのような動作っていうのは、あの、問題なくできる場合があります、これはね。ただやっぱり、あの、こう、体系的にまた重心がちょっと高いから、ちょっと無理はあるんだけど、まあ、後々ね、まあ、あの、そういうサーブにバージョンアップをしていくということを考えるんであれば、もしこう、シングルスクワットがね、10回ぐらいできて、このバネがしっかりあるのであれば、あの、ちょっと、あの、こういう上に上がるようなサーブっていうのも挑戦してもらってもいいんじゃないのかなとは思いますですね。えー、ただし、やっぱり、えっ、ー、と、ジュニアの場合だと、ジュニア以外だったら、こう、やっぱりこう、前に倒れるような、少しこう、前にこう、倒れるような、あの、投球のサーブの方が、おそらくスピードは速いし、えー、無理はないのかな、というふうには、こう、思うんですよね。で、ちなみにね、えっ、ー、とね、これあの、ナショナルの方からの、に言われた、こう、例なんですけども、
、導入の仕方で、これ、相手がなんかで調べた資料かな。あの、トスアップした時のね、この肩の高さっていうのが、えっ、ー、と、12歳かってこれ平行ぐらいね。で平行ぐらいで、やっぱり、こう、あの、投げるような、こう、サーブの動きになるということなのね。で、14歳以下になったら、ちょっとこう、肩、あの、肩の高低差がついて、えっ、ー、と、少しこの、あの、ショーダー、オーバーショーダーに近いような動作になっていて、で、16歳以降で完全に、前の方を後ろがこう追い抜くような、えっ、ー、と、完全なショーダー、オーバーショーダーに、まあ、近づいていけるという風なのが、まあ、平均として出て出るよということなので、あのー、基本的に成長と体の構造の違いが、の変化によって、えー、サーブのフォームっていうのはちょっとバージョンアップしていく傾向があるよと、えー、いうことになりますよね。で、中にはこの、なんですかね、あの、どうしてもお父さんあまり高くせず、ひあの、高くせず、こう、まあ、あの、前にこう、あの、倒れるようにっておかしいけど、あの、トスを前にして、バーンと速いサーブを、あの、打った方がいい人っていうのは、おそらくね、あの、ちょっと脚力が足らないか、ちょっと少し非力気味だと思うのよ。で、そういう人は、まあ、やっぱり、あの、あんまり高さを出さずに、ちょっと前に少し倒れる感じの方が、もしかしたら体に優しいのかもわかんないですね。あの、そこはもうやっぱりこう体力見てみないとわかんないんで、一回皆さんね、一回あのシングルスクワットやってみてください。で、それでね、ちょっと見てみて、で、シングルスクワットできる方はまずすぐできるわけじゃなくて、それプラス、あるとバネね。で、バネっていうのは、えっ、ー、と、力かけるスピードだから。えー、それがあるんであれば多分、打点上げて、ベンでポーンっていうのは多分できるかなと思うので、結局そこに関しては運動能力と比例するよ、ということになると思います。そこはちょっとね、やっぱり、あのー、自分自身をね、あの、しっかりと見た上で、えっ、ー、と、サーブのフォーム、そういうのはね、ちょっと考えておられた方がいいんじゃないのかなというふうに思いますね。えー、ということで皆さん、頑張ってください。